എവ്രിവാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഡ്രസ് ലജസ് കേക്കാണ് നല്ല രുചിയുള്ള നല്ല വായിലിട്ടാൽ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നുമില്ലാതെ മിക്സി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അതിനേക്കാളും ഇത് നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു തവണ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യും അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്കാണ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബേസ് കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അര കപ്പ് അളവിൽ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കേക്കാണ് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും ബാറ്റർ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മുട്ട ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണം നമ്മൾ അരക്കപ്പ് മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അരക്കപ്പ് തന്നെ പ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിക്കാതെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് അളവിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാത്ത ഏത് ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പിസ്ത ഫ്ലേവർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഫ്ലേവർ ആണോ ആ ഫ്ലേവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ ഏത് എസൻസ് ആണോ കയ്യിലുള്ളത് ആ ഫ്ലേവറിൽ നമുക്ക് മിൽക്ക് കേക്ക് റെഡിയാക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പിസ്ത ഫ്ലേവറിലാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒരു സ്പാറ്റില് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് പരുവം നമ്മുടെ സ്പാറ്റിലിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് വീഴുന്ന ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പാനിലാണ് അപ്പോൾ സോസ് പാനാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കേക്ക് ടിൻ ഉണ്ട് ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് ഇതുപോലൊരു പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാറ്ററി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് അടിയിലൊരു പാനോ മറ്റോ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ സോസ് പാൻ വയ്ക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു വലിയ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കുക്കറിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവനിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് ലോ അല്ല കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെന്തോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂവറോ മറ്റോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാനിൽ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് സൈഡ് ഭാഗം ഈ ഒരു കളറായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊരു സ്ക്വയർ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്ക് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പാത്രത്തിൽ അത് വയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനും ഭംഗിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതാ കണ
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം നേരത്തെ ചേർത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് നല്ല മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആക്കിയത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് വരെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ നല്ല മധുരം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിൽ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത മിക്സ് ആണ് ഇനി കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊതുവേ ഈ ഒരു കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കുഴിയുള്ള ബൗൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ ആ മിൽക്ക് ക്രീം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് താഴെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കുഴിയുള്ള ബൗൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു മിൽക്ക് ക്രീം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ച മിൽക്ക് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ചെയ്തിന് മുകളിലെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന തരത്തിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാലിൻ്റെ മിക്സ് ആ കേക്ക് നന്നായിട്ടങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്തോളും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ ആ ഒരു പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്നും ഒരുപാട് കാണാനുണ്ടാവില്ല കേക്ക് എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്ക് നല്ല മൂയിസ്റ്റ് കേക്ക് ആയിരിക്കും വായിലിട്ടാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കേക്ക് ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു മിൽക്ക് ക്രീമിൻ്റെ റിച്ച്നെസ്സും ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൂടി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതല്ല ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് പിസ്ത ഫ്ലേവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രഷ് പിസ്താഷ്യവും അതുപോലെ ആൽമണ്ടും ബദാമും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു പിസ്താഷ്യവും ബദാമിൻ്റെ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആ ഒരു മിൽക്ക് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ഡസ് ഡെസേർട്ട് മാതിരി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ തണുപ്പിച്ചിട്ടും സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ട്രസ്ലേജസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പിസ്ത ഫ്ലേവറിലും അതുപോലെ വാനില ഫ്ലേവറിലും ഒക്കെ ട്രസ്ലേജസ് കേക്ക് നമുക്ക് കോഫി ഷോപ്പിലും ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നും ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കും ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല മോയിസ്റ്റായിട്ടാണ് കേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഡെസേർട്ടും പുഡിങ്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രെസ് ചെയ്യണം അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ പ്രെസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു